मॉर्निंग ऑल वीडियो कौन सी वीडियो फाइट नगर कौन सी थी टू मिनट्स आइडम पे रहेगी हेडफोण मोबाइल स्टाडो कई हेडफोण मोबाइल स्टाडोफीसलोट अजय तोमस ये सर इधर जेन हमले लास्ट क्लास से पढ़ चाहे सर लास्ट क्लास में मेरे कार्टिशन साइन लेकिन साइन कन्वेंशन कार्टिशन साइन कन्वेंशन बुक लियो मार्केट वाले ने कार्टिशन साइन कन्वेंशन है देखिए यार ना ऑल डिस्टेंसेस आर मेशर्ड फ्रॉम द पोल ऑल डिस्टेंस आर मेशर्ड फ्रॉम पोल पिने डिस्टेंस पिने और ऑन द डिस्टेंस मे� a ball from the right is positive and left is negative word from the right to and to this then i am going to ask you to ask you right leg to measure the distance positive or negative right leg to measure the distance positive or negative right leg to one positive left leg negative upward upward positive ओके एंड द लास्ट टू बाय वीकली के मार्क दे रहे करने वाले फर्स्ट बाय वीकली मार्क कंडा रहते हैं लोग सर अब एक्साम के दर पढ़ के समझ नहीं दिला ऑन कर करने वाले फर्स्ट बाय वीकली आना आप ओके आगा शरण सर आगा शरण तो बोलने लाइट मतलब कार्टिशन साइन कन्वेंशन ऑल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल डिस्टेंस आर मेसेड फ्र Distance from the uh, right side of the pole is positive. Mm. Distance from the left side of the uh, pole is uh, negative. Distance mm. above the uh, pole is uh, positive. Distance mm. below the pole is negative. Distance measuring below the pole. Below the pole. Agar so noori no shara wana na ta. Hmm. Examine ka korsuri na na ite ida. अमल अमल 
uh, run parallel to the principal axis after reflection uh-huh. it will converge to f uh, it will converge to f focus focus up in it in a uh, ray passing through the principal focus after reflection it will uh, parallel to the principal focus it will become parallel to the principal focus pinna pinna parallel and ah ah parayatha korpala korpala ah parayatha nu parnu kodutha five as five sile ah parayatha ah ray parallel to the center of curvature reflect back രണ്ടാമത്തെ നല്ല മാർക്ക് അല്ലെ ജോസഫ് നമ്മളെ ആ ഇമേജ് ഫോർമേഷന്റെ ആറ് കേസ് ഇല്ലേ ആറ് കേസ് അത് എവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പറയാം ഓരോ കേസിലും അതായത് ഓരോ കേസുകൾ പറയാ അതിൽ എവിടെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പറയാം പെട്ടെന്ന് പറയണേ കോൺക്ലൂവ് അറിയോ കദീജ ആ മിറർ ഫോമുല അറിയില്ല കദീജയുടെ പഠനമൊന്നും പോരാ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊന്നും പഠിച്ചാ പോരാ ആ മറക്ക നോക്കുമ്പോഴും കുര്യൻ കുര്യൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ മിറർ ഫോമുല ഫോമുല തന്നെ പറഞ്ഞു കേക്കട്ടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ വീക്ക് അവിടെ പോയി രണ്ട് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 
കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ കുറച്ച് ആയുധം കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ തോന്നുന്നോ ഏഹേ ആ ഓഫ് ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്തു ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ കുഞ്ഞനുജന്മാരെ അനുജത്തിമാരെയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതില് ഇവര് വരുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന് ജേക്കബ് ജോബി നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ടി വിയിൽ വെച്ചത് അപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ചു വന്നത് നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മള് കാർട്ടീഷ്യൻ സയൻ കൺവെൻഷന്റെ ഓരോ എക്സാമ്പിൾ എന്തോ ആണ് ചെയ്തത് അല്ലെ എത്ര എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തു അത് ചോദിച്ചോ മുഹമ്മദ് യാസിൻ എത്ര എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തു കാർട്ടീഷ്യൻ സയൻ കൺവെൻഷന്റെ എത്ര എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചെയ്തു ഓർമ്മ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കിനി ഒരു രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തോളണം കേട്ടോ സൈൻ കൺവെൻഷൻ കറക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മിറർ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ സൈൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സൈനിനെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റും മാർക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് ഇതാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പിടിച്ചോ കേട്ടോ ബുക്ക് ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫിഗർ തരാം ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം ഒരു ഫിഗർ അല്ലേ നമ്മള് അല്ലെ മെറിനെ മാറ്റി ഒരു ഫിഗർ അല്ലേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ ഫിഗറില് ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ നമ്മളിപ്പോ ഓർണ ഓൾറെഡി ചെയ്താണ് കേസ് കേസ് വൺ നിർണ്ണ കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ഒരു കേസ് എന്നൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മള് വേറെന്തോ ഇതല്ല ഇട്ടേ കേസ് നല്ലോ എന്തെന്ന് എക്സാമ്പിൾ എന്നോ ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താ നമ്മൾ ഇട്ടേ ഒരാൾ പറയാൻ പറഞ്ഞ ആരും പറയില്ല ഞാൻ ഒരാളുടെ പേര് വിളിച്ച ഒരാളുടെ ഒരാൾ ആ പറ മിഷാലെ മിഷാലൊക്കെ മിടുക്കന ആണെന്നല്ലേ ഞാൻ മിഷാലൊക്കെ ചാടി കയറി പറയണം വിചാരിച്ചേ മിഷാലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ മിഷാലാ വോയിസ് ആരെ ഇപ്പൊ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞോ എക്സാമ്പിൾ എന്നാണ് എഴുതി അല്ലെ അന്ന് അങ്ങനെ എഴുതിയാ മതി കാരണം എന്താ പറയോ ഇനി ഇമേജ് ഫോർമേഷന്റെ കേസ് വരുമ്പോ നിങ്ങളല്ലേ ആൾക്കാരെ ഈ ആറ് കേസ് അങ്ങ് വരച്ചു വെക്കേ എക്സാമ്പിൾ വൺ എന്ന് എഴുതിയാ മതി എക്സാമ്പിൾ ടു എക്സാമ്പിൾ ത്രീ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എല്ലാം ഇപ്പൊ വരയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ ടു മാത്രം വരച്ചാൽ മതി എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടല്ല അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടോ ഞാൻ ഓരോന്നും ഒന്നോടെ എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ ഇത് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഒ ബി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഐ എം എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ആണ് ഓക്കെ ആ ഒബ്ജക്ട് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു കൈവക്കാവോ ആ ഒബ്ജക്ട് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അതിനകത്ത് പൊസിഷൻ ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ ഒബ്ജക്ട് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളവർ എന്ന് കൈവക്കേ കാട്ട 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 ആ മിടുക്കന്മാരെ മിടുക്കിയാണ് കാട്ട സാധ്യ മിടുക്കി സാധ്യയൊക്കെ മിടുക്കിയാണ് സാധ്യയൊക്കെ എല്ലാ പൈവീക്കിലേക്കും ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കും ഇനിയും മേടിക്കും അല്ലെ സാധ്യ ഏഹ് പിന്നെ ആരാ ഫയാസ് വയസ്സില് പിന്നെ ആ അല്ല പറയൊക്കെ മിടിക്കാണ് ഷെയാൻ എല്ലാരും അത് കേട്ടോ ആരും മോശമല്ല ഫാത്തിമ ബൂബക്കർ പറ ക്രിഗർ ആരതി ആ കൊള്ളാം 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 സൂപ്പർ ആ റയാൻ താഴെ കൊണ്ട് അതിന് ഇവിടെ ആരാ മാത്യു മുഹമ്മദ് ഫവാസിനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഉം മുഹമ്മദ് ഫവാസ് അത് ഏത് കേസാന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ സൈസ് കണ്ടാ മതിയല്ലോ ആ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഇമേജിന്റെ ഏത് കേസാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അത് എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതേ പൊസിഷനിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഏതാണെന്ന് ആ സാബിത്തെ ചെല്ലാലെ നമ്മൾ പഠിച്ചേ സാബിത്തിന്റെ ഒന്നും കൈകൾ പൊങ്ങുന്നില്ല ഏതാ സാബിത്തെ അറ്റ് 
ഏത് കേസിലാ സെയിം സൈസില് സെയിം പൊസിഷനില് ഇമേജ് വരുന്നേ കോൺ ഗെയിമറുള്ള ഒന്ന് പറഞ്ഞോ എവിടെ എന്താ ചോദിച്ചാ ആരോ കൈ പൊക്കി ആയിരുന്നല്ലോ എന്താ ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചോ ജോസഫ് ആണോ കൈ പൊക്കി അറിയാണ്ട് കൈ ആണോ ജോസഫ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാരും കഴിഞ്ഞോ ആ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നാന്ന് അറിയാലോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് തരേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസും ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസും ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസും ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റും ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റും കേട്ടോ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഇത്ര സമയം പോരെ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞ കഴിയാത്തവരും കൈ വെക്കി ഇനി കാരണം പടം വരച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവും പിന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പടം വരച്ചോ ഓക്കെ മതിയില്ലേ പോരെ ഇത്ര സമയം പോരെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കഴിയാത്തവര് ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം കേട്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് യു വിയും തുടങ്ങാം കേട്ടോ യു കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ ബിസ്മി ഷിഫ സിഫിന കഴിഞ്ഞ റിസ്മി സിഫിന സോറി ബിസ്മി സിഫിന കഴിഞ്ഞല്ലേ ആ ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറയട്ടെ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ നമുക്ക് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആ ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം യുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം എല്ലാരും കണ്ണടിച്ച് ഇനി ആരും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കില്ല ഞാൻ ഒഴുകി കേട്ടോ എല്ലാരും കണ്ടടച്ചു എല്ലാരും കണ്ടടച്ചോ എന്നിട്ട് ഞാൻ യു ചോദിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ യു രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് യു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീനും യു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീനും കേട്ടോ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്നുള്ളവർ കൈ വെക്കി യുടെ വാല്യൂ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്നുള്ളവര് സിനിമ കൈ വെക്കുന്നതാണോ ആണ് റിസ്മി ഫാത്തിമ അബൂബക്കർ കുര്യൻ പിന്നെ ആരാണ് ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നവർക്ക് അത് പ്ലസ് ആണോ വിശാലിനും അത് പ്ലസ് ആണ് അല്ലെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ കാർട്ടീഷ്യൻ റൂളിനെ നിങ്ങൾ അവഗണിച്ചു എല്ലാവരും കണ്ടു പറഞ്ഞേ കാർട്ടീഷ്യൻ റൂളിനെ നിങ്ങൾ അവഗണിച്ചു നിങ്ങൾ നാല് പേരും കാർട്ടീഷ്യൻ റൂൾ തെറ്റിച്ചു നിങ്ങൾ ഇത് എവിടെ തെറ്റിക്കും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോ അവിടെയും തെറ്റിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് അല്ല നെഗറ്റീവ് ആണ് മനസ്സിലായ വിശാലൊക്കെ അവസാന നിമിഷം കൈ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഏഹ് എന്റെ ചങ്കടിപ്പ് കൂട്ടാനായിട്ട് എന്താ വിശാല അവസാനം കൈ ബുക്ക് ആദ്യമേ കൈ ബുക്കി പോകണം ആ ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ അവസാനം ശ്രദ്ധിച്ച ഓക്കെ അപ്പൊ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ തെറ്റിക്കല്ലേ സൂക്ഷിച്ചോളണം മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് യൂലിയൊക്കെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക അടുത്ത തെറ്റിച്ചവർക്ക് വീണ്ടും തെറ്റിച്ചിക്കാനും ശരിയാക്കിയവർക്ക് വീണ്ടും ശരിയാക്കാനും തെറ്റിച്ചവർക്ക് വീണ്ടും ശരിയാക്കാനും ഉള്ള അവസരമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി കണ്ണടച്ചോ വി ആണ് വി ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് അടുത്തത് തൊട്ട് ഞാൻ തെറ്റുന്നവരുടെ പേരിവിടെ നോട്ട് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു ഇളവ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രം ഇനി വരുന്ന കേസിൽ തെറ്റി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പേരെഴുതി വെക്കും അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം വി 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 വീട് ഒന്ന് പറയാവോ വീട് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്നുള്ളവരെ കൈ വെക്കി വി മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്നുള്ളവരെ കൈ വെക്കി വി മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ദൈ ആരതി കണ്ണും തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ ആരതി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാ ഏ ഞാനിത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ട് എത്തിച്ചോട്ടെ ആരതി കണ്ണ് തുറന്നു വെച്ചിരുന്ന അപ്പടി തവിട് കൂടിയാവും ആ ഒന്ന് കൈ വെക്കി മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്നുള്ളവരെ കൈ വെക്കി ഇനി വി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്നുള്ളവരെ കൈ വെക്കി വി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്നുള്ളവര് വി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്നുള്ളവര് അജയ് തോമസ് കണ്ണ് തുറക്കല്ലേ അജയ് തോമസിന്റെ തെറ്റുന്നു ഗ്രിഗറിന്റെ തെറ്റുന്നു സഫ്നയുടെ തെറ്റുന്നു മിഷാലിന്റെ വീടിന്റെ തെറ്റുന്നു ഫാത്തിമ അബൂബക്കർ ഏഹ് നിങ്ങളൊക്കെ മത്സരിച്ച് തെറ്റിക്കുകയാണ
ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് വീണ്ടും കൈ വെക്കുന്നു കേട്ടാ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് കേട്ടാ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോളിൽ പോയി നിൽക്കും പിള്ളേരെ പോളിൽ നിങ്ങൾ പോയി അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് എടുക്കുക റൈറ്റ് ഹാൻഡ് നീട്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളെ കൈ മുകളിലേക്കാണ് പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് കൈ താഴേക്കാണ് പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചിന്തിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോളിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നീട്ടേണ്ടത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ ലെഫ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഡൗൺവേഡ് നെഗറ്റീവ് കേട്ടോ അപ്പോഴും റൈറ്റും പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ കൈ പോകും ആരും കണ്ണോർക്കല്ലേ കണ്ണടിച്ച എല്ലാവരും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളവർ കൈ പോകാം വിശാലെ ഹാട്രിക്കായിട്ടോ ഹാട്രിക്കായി ഒരാള് വേറെ കൈ പൊക്കിയിട്ടില്ല വിശാല ഹൈറ്റ് കൂടെ മെഷർ ചെയ്യാ ഹൈറ്റ് നമ്മള് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് മെഷർ ചെയ്യാ അതാ അപ്പോഴും ഡൗൺലോഡ് ആണ് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ പല കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴേ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ നമ്മൾ എടുക്കുക ഹൈറ്റ് പറയുമ്പോ അത് മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുമ്പോ അത് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം കേട്ടോ റയാനെ കുടിയും ചീകിരുന്നാ പോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ റയാന് ക്ലിയർ ആണോ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് എല്ലാരും കണ്ടിടിച്ച് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് അമാൽ മുഹമ്മദ് കണ്ണടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിപാടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ആ ഓക്കെ ഇനി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് മൈനസ് ത്രീ ആന്നുള്ളവർക്ക് കൈ പൊക്കാം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് മൈനസ് ത്രീ ആന്നുള്ളവര് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് പ്ലസ് ത്രീ ആന്നുള്ളവർക്ക് കൈ പൊക്കാം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് പ്ലസ് ത്രീ ഇതിൽ രണ്ടിലും പെടാത്തവരുണ്ടോ ഇനി ഓക്കെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് പ്ലസ് ത്രീ ആണോ മൈനസ് ത്രീ ആണോ മൈനസ് ത്രീ കാരണം ഹൈറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് താഴേക്കാണ് താഴേക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന്റെ താഴേക്ക് അപ്പൊ മൈനസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഓക്കെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് മൈനസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അടുത്ത ഫിഗർ വരച്ച എക്സാമ്പിൾ ത്രീ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ തൊട്ട് ഞാൻ പേര് നോട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരാളുടെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ആൻസർ പറയാനെ ഇതിപ്പോ ഒരു മാസമൊക്കെ ആയില്ലേ ഏർ ചിലപ്പോ മറവി ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമായതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ മറവി ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യം ചെയ്യ ഒരു കേസ് ഞാൻ വിട്ടേക്കാണ് പക്ഷെ അടുത്ത മൂന്ന് കേസ് ഞാൻ പിടിക്കും കേട്ടോ ഓരോന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ അപ്പോർഡ് ആണോ ഡൗൺലോഡ് ആണോ നോക്കിയിട്ട് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ മുകളിൽ സിക്സ് ആണ് യു യു എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതെടുക്കാൻ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇത് ഒബ്ജക്ട് ഇതാണ് ഒ ബി അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ക്യാൻഡിൽ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാൻഡിൽ ആണ് ഈ ഒ ബി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ആരോ കേട്ടോ ക്യാൻഡിലൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടു ഇനി നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ കുറെ ആരോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒബ്ജക്റ്റും ഇമേജ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ യുക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തരാം സിക്സും തരാം മൈനസ് സിക്സും തരാം കേട്ടോ വിക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തരാം വി നിങ്ങക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതാ ഇവിടെ ബാക്കില് പ്ലസ് ട്വൽവും മൈനസ് ട്വൽവും അതുപോലെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് രണ്ട് നിങ്
ുംഷ്യൻ <laughs> 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 ജനങ്ങൾ എന്റെ ലുലു എന്നാണ് ലുലു മാൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഞാനല്ലത് നേരത്തെ ഒക്കെ ഞാനായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാനത് വിറ്റു അത് ഓഡിയോ ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ ഇത് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടു തുടങ്ങിയായിരുന്നു റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഹൗസ് ഓഫ് ഒന്നോ രണ്ടോ ഏതാ കേട്ടെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു സമയത്ത് ഹൗസ് ഓഫീസ് ഒന്ന് കയറി കാരണം പ്രോബ്ലം നമ്മൾ തുടങ്ങിയില്ല ഓക്കെ അത് നന്നായി എന്തായാലും എന്തായാലും ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ക്ലാസ് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് കേൾക്കണം കേട്ടോ ഒരു ക്ലാസ് നിർബന്ധം അടുത്ത ക്ലാസ് കൂടെ കേട്ടാൽ നല്ലത് കേട്ടോ അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സമയം പോലെ ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരാം സഫ്ന സിദ്ദീഖ് റെഡി അല്ലേ സഫ്നയുടെ മാർക്കൊന്നും ഒന്നും കയറുന്നില്ലല്ലോ സഫ്ന ഏ ഇതൊന്നും പോരാ നമുക്ക് മാർക്കൊക്കെ ഏ എട്ടോ ഒമ്പതോ പത്ത് അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ മാർക്കായിട്ട് കണക്കാക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്ത എക്സാമിനൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ചോളൂ കേട്ടോ സഫ്ന മാർക്ക് മേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ച കൈ എല്ലാരും കണ്ടല്ലോ സഫ്ന കാണിച്ചത് ഓക്കെ ഇവരൊക്കെ ദിസാക്ഷികളാണ് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഓപ്ഷൻ തരാം കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ തരാവേ ഓപ്ഷൻ ഇപ്പൊ തരാം എല്ലാരും കണ്ടടച്ചേ എല്ലാരും കണ്ടടച്ചേ ഞാൻ പേര് എഴുതും അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഒന്ന് പ്ലസ് സിക്സ് കണ്ടടച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരും എല്ലാവരും കണ്ടടച്ചേ ആ ഒന്ന് പ്ലസ് സിക്സും രണ്ട് മൈനസ് സിക്സും പ്ലസ് സിക്സ് ആണെന്നുള്ളവര് നിങ്ങളുടെ മോത്തിന് നേരെ കാണിച്ചു മോത്തിന് നേരെ വൺ എന്ന് കാണിക്കുക മൈനസ് ദേ ആരതി പയ്യെ കണ്ണ് തുറന്ന് വെച്ചോട്ട് ഈ ആരതിനെ ഞാൻ എന്ത് റിമൂവ് ചെയ്യും ക്ലാസ് ചെയ്യും കേട്ടോ മൈനസ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാമറയിൽ ടു എന്ന് കാണിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ മോത്തിന് നേരെ കാണിച്ചു ചിലപ്പോൾ ഈ വണ്ണും ടു ഒന്നും തിരിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല കേട്ടോ എല്ലാരും കാണിച്ചു എല്ലാരും എല്ലാരും കാണിക്കും പ്ലസ് ദേ ജേക്കബ് ജോബി കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയല്ലേ കുട്ടാ കണ്ണ് തുറന്നാൽ പോയി നമ്മുടെ മൊത്തം പരിപാടി കൊള്ളായി കണ്ണ് തുറന്ന വണ്ണും ടു കാണിക്കും ദേ രസ്മി ഒക്കെ വിചാരം ഞാനൊന്നും കാണുന്നില്ല പയ്യെ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കാന്നാണ് ഏ മറ്റേ ഏതൊരു പടത്തിലെ ഒരു പുള്ളി നടക്കണ്ടല്ലോ കൊളപ്പുള്ളി അപ്പനോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പുള്ളി ഇല്ലേ ഏ കണ്ണടക്കെ കണ്ണ കണ്ണടക്കെ കണ്ണടക്കെ കണ്ണടച്ചു പിടി ആ ഓക്കെ ആരെങ്കിലും എല്ലാരും ഇതേ വിഷ്ണുവിനോ അത് കാണിക്കുന്നേ ഇല്ല വിഷ്ണു വിഷ്ണുവിന് എന്താ ഒരു വിഷമം ഏ എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ടോ ഞാൻ വണ്ണോ ടു കാണിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നും കാണിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക വിഷ്ണു ചേട്ടനോട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അജയ് തോമസെ അജയ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ ആ അജയ് പ്രശ്നമാണല്ലോ അജയ് അജയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും വണ്ണാണോ 
അപ്പൊ അജയുടെ പേര് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല കണ്ണു ഉറ കണ്ണു ഉറ അപ്പൊ അജയുടെ പേര് ഞാനൊന്ന് എഴുതുവാണേ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് പ്ലസ് അല്ല ഇത് എന്താണ് മൈനസ് ആണ് മൈനസ് കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ താഴെ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാരും കണ്ണടച്ചേ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാരും കണ്ണടച്ചോ എല്ലാരും കണ്ണടച്ചേ ഓക്കെ കണ്ണടച്ചല്ലോ ഹൗസ് ഓഫ് ചുമ്മാ പറഞ്ഞോ കേട്ടോ ലക്ക് നോക്കാം ഭാഗ്യം നോക്കാം ഹൗസ് ഓഫിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം ഉണ്ടോ എന്നറിയാലോ ഓക്കെ കണ്ണടച്ചോ എല്ലാരും കണ്ണടച്ചോ ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് അതിനുള്ളത് ഒന്ന് പ്ലസ് ട്വൽവും മൈനസ് ട്വൽവും അല്ലെ ഓക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാ പ്ലസ് ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ വൺ എന്ന് കാണിക്കാം മൈനസ് ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ ടൂന്ന് കാണിക്കുക ക്യാമറയുടെ നേരെ കാണിക്കുക ആര് കണ്ണ് തുറക്കരുത് കേട്ടോ കള്ളത്തരം കാണിക്കരുത് ഫ്രോഡുകൾ ആവരുത് നമ്മൾ കേട്ടോ നമ്മൾ സത്യസന്ധരാണ് ഓക്കെ ജയശങ്കരെ കാണിക്കുന്നില്ല ജയശങ്കര് ഉറങ്ങി ഇരുന്ന് ആ കണ്ണ് കാണിച്ച് എല്ലാവരും കാണിച്ചു നോക്കട്ടെ ആകാശ കാണിക്കുന്നില്ല ആകാശ കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ആകാശ കാണിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര സമയം പോകുന്നത് ആ ആരതി പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ ആരതി പ്രശ്നമുണ്ട് ആരതി വണ്ണല്ലേ കാണിച്ചേ ടൂ ആണ് കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ടൂ ആക്കിയതാണോ എല്ലാവരും കണ്ടു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു കോമഡി പറയാം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ടൂ ആകുവാണ് ഏ ആണോ ഏതായാലും രക്ഷപ്പെടും അത് കൊള്ളാല്ല നല്ല ഐഡിയ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അല്ലെ ആണോ ആരതി എന്ത് പറ്റി ആദ്യം വണ്ണം എന്തോ അല്ലേ കാണിച്ചേ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാണ് എന്താ ഇവരുടെ ഒന്നും ഓന്നും തെളിഞ്ഞോട്ടെ നേരിട്ട് ഉറക്കം നോങ്ങി ആണ് ജയശങ്കരൊക്കെ ജയശങ്കരൊക്കെ ഒന്നും നിവർ നിരുന്നേ എന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചാഞ്ഞൊക്കെ ഇരുന്ന് ഒരു തലേനെ കൂടെ വെച്ചെങ്കിൽ ഇരിക്കുക ഒന്ന് സുഖമായില്ലോ രണ്ട് ഒരു രണ്ട് പാക്കറ്റ് ലൈസും കൂടെ വെച്ച് കഴിച്ചാൽ സൂപ്പറായി ഇനി അടുത്ത കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ അതിന്റെ താഴെയുള്ള അതിന്റെ താഴെയുള്ള ഓക്കെ അതിന്റെ താഴെയുള്ള ശ്രദ്ധിച്ചോട്ട് പിള്ളേരെ അടുത്ത ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഐറ്റി ഈ പറയുന്ന ആൻസർ ഒക്കെ ടിക്ക് ചെയ്ത് പോണേ അല്ല ടിക്ക് ചെയ്തല്ല നിങ്ങൾ ആൻസർ അവിടെ എഴുതി പോണേ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഐറ്റി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ള പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു ഇനി എല്ലാവരും കണ്ടടച്ചേ പ്ലസ് ടു ആൻഡ് മൈനസ് ടു ഓക്കെ എന്നിട്ട് എല്ലാരും ഒന്ന് ക്യാമറയെ കാണിച്ചേ ഒരാള് കണ്ടു തുറക്കണ്ട എല്ലാരും ക്യാമറയെ കാണിച്ചു നോക്കണം പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ എല്ലാരും ഒന്ന് ക്യാമറയെ കാണിച്ചേ ആൻസർ പ്ലസ് ടു ആണെന്നുള്ളവരും മൈനസ് ടു ആണെന്നുള്ളവരും മൈനസ് ടു ആണെന്നുള്ളവർ ടു എന്ന് കാണിക്കാം മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ 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 ഔസാഫേ ഫാത്തിമ മാജിബിൻ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കേൾക്കാത്ത തന്നെയാണ് കേട്ടോ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ അവധി എടുത്താൽ കേൾക്കണം ഓക്കെ ഇനി കണ്ടോർന്നോ എല്ലാവരും കണ്ടോർന്നോ ഓക്കെ എല്ലാവരും വൺ ആണ് പിന്നെ ഔസാഫാണ് ഔസാഫിന് നമുക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കാം ക്ലാസ്സുകളൊന്നും കേൾക്കാത്തോണ്ടാണ് കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് പ്ലസ് ടു ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റ് കേട്ടോ ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടടച്ചേ കാണിക്കല്ലേ ഷെയാനെ ആൻസർ പറയാൻ പറയുമ്പോ കാണിക്കുന്നേ എല്ലാരും കണ്ടടച്ചേ പ്ലീസ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ഓക്കെ ഇനി കാണിച്ചോ ഓപ്ഷൻ എ ആന്നുള്ളവർ വൺ എന്ന് കാണിക്കുക ഓപ്ഷൻ ബി ആന്നുള്ളവർ ടു എന്ന് കാണിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ആന്നുള്ളവർ വൺ എന്ന് കാണിക്കുക ഓപ്ഷൻ ബി ആന്നുള്ളവർ കാണിക്കും വിഷ്ണു മിഷാലെ കാണിച്ചേ ക്യാമറ കാണട്ടെ ഓക്കെ മിഷാൽ എന്നെ വീണ്ടും പറ്റിച്ചു അല്ലെ ഞാൻ ഇതെല്ലാരും കറക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ദേ ജോസഫ് തെറ്റിക്കുന്നു മിഷാൽ തെറ്റിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് ഫവാസ് തെറ്റിച്ചോ ഇല്ല ഇല്ല ജോസഫെ മിഷാലെ നിങ്ങക്ക് കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മാറി പോകുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ തീർന്നോ അതിന്റെ താഴെയുള്ള ഫിഗർ വരച്ചു താഴെയുള്ള ഫിഗർ വരച്ചു മൈനസ് ഫോർ ആണോ മൈനസ് ഫോർ ആൻസർ മൈനസ് ഫോർ ആണ് മിഷാൽ എന്ത് പറ്റി മിഷാലെ എന്താ പ്രശ്നം അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് എന്താണ് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നത് മിഷാല് ഈ ഇവിടെ നിക്ക പോളിൽ നിക്ക പോളില് യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാ ഒബ്ജക്ട് മിഷാലെ ബാക്കിയുള്ളവർ വരച്ചോ കേട്ടോ ഏതാ
ഇനി ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റിന് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റിന് മുകളിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തണോ അതോ താഴേക്ക് കൈ ഉയർത്തണോ അപ്പോഴാണോ ഡൗൺവേർഡ് ആണ് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് മനസ്സിലായോ ഇനി ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റിന് താഴേക്ക് കൈ നീട്ടണോ അതോ മുകളിലേക്ക് കൈ നീട്ടണോ താഴേക്ക് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ക്ലിയർ ആണോ താഴേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് താഴെ വെക്കുക അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ അല്ല മെഷർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൈറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഹൈറ്റ് വരുമ്പോ താഴേക്കും മേലേക്കും അല്ല മെഷർ ചെയ്യാ ഇതെല്ലാം ഒരിടത്ത് ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ ഡിസ്റ്റൻസിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ അല്ല നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുള്ളൂ മേലേക്കോ താഴേക്കോ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യണ്ട അത് ഹൈറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഹൈറ്റ് അല്ലേ അത് അല്ലല്ല മുകളിലേക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് മുകളിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് താഴേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്മള് ഏത് എടുക്കുന്നു തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മള് ഡിസ്റ്റൻസ് മറ്റേ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് അല്ലേ പോളു ഇങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ അല്ലേ പോളു അല്ലാണ്ട് മേലേക്കും താഴേക്കും പോകുമല്ലോ ഹൈറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മേലിലേക്കും താഴേക്കും എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോഴും ഡൗൺലോഡും വരുന്ന ഹൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ മറ്റത് ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ വരുള്ളൂ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് വരച്ചു പെട്ടെന്ന് വരച്ചു ആൻസറിന്റെ ഓപ്ഷനുകൾ തരാം കേട്ടോ ആൻസറിന്റെ ഓപ്ഷനുകൾ തരാം ഓ ബി ഹൈറ്റ് യുവിന് പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ അല്ല സോറി മൈനസ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ കൂടുതലുണ്ടല്ലേ യു ഇസ് ഇക്കൽ ടു ആദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം കുഴപ്പമില്ല പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ആ കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലല്ലോ കുഴപ്പമില്ല യു ഇസ് ഇക്കൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ വി ഇസ് ഇക്കൽ ടു പ്ലസ് നയൻ മൈനസ് നയൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഇക്കൽ ടു പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഇക്കൽ ടു പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു കഴിഞ്ഞോ വരച്ചു കഴിഞ്ഞവരുന്ന് കൈ വരച്ചു കഴിയാത്തവരുന്ന് കേൾക്കി വിശാൽ ഒഴുകിയ ബാക്കി വരച്ചു കഴിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് ഇല്ല ലാമിയ ആ പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കുക ലാമിയ പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇനി ഇതേ ഒരു ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളൂ ഒരു എക്സാമ്പിളോട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ചാടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല നിങ്ങൾ പലരും തെറ്റിക്കും കേട്ടോ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഓക്കെ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ കാരണം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്തൊരു സംഭവമാണ് അല്ലെ സൈൻ ഇട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കറണ്ട് കറണ്ട് വോൾട്ടേജും പിന്നെ ഫോഴ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് സൈൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഫോഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും അറിയില്ല അത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സൈൻ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ സൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിചയം അതുപോലെ ആക്സലറേഷനും ഡീസലറേഷനും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ സൈൻ കയറി വരാറ് ഫിസിക്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ പറയട്ടെ മിഷാലെ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി മിഷാല് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതിനകത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നിട്ട് അല്ലെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ സമയം പോലെ വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇല്ല സാർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ പറയട്ടെ ഓക്കെ എല്ലാരും ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് എല്ലാരും ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് നോക്കട്ടെ 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 നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം എത്തിക്കണം കേട്ടോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എത്തിക്കണം എന്നാലും നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല നൂറ് ശതമാനം എത്തിച്ചാലും ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെയും തെറ്റിക്കുക എന്നാലും യു യുടെ വാല്യൂ ഓക്കെ യുടെ വാല്യൂ പ്ലസ് ത്രീ ആന്നുള്ളൊരു വൺ കാണിക്കുക മൈനസ് ത്രീ ആന്നുള്ള ഒരു ടു കാണിക്കുക യുടെ വാല്യൂ പ്ലസ് ത്രീ ആന്നുള്ളൊരു വൺ കാണിക്കുക മൈനസ് ത്രീ ആന്നുള്ള ഒരു ടു കാണിക്കുക Okay, very good, very good, very good. Clear, clear, clear. Okay. Okay. Madhi, Madhi. Okay, fine. Plus 3 or minus 3, le? Eh, that's the answer. Here, it's the left leg, that's the minus 3. Okay. 
നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം വി കേട്ടോ വീതിയിൽ ചിലപ്പോ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം കഴിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ എല്ലാരും കണ്ടടച്ചേ എല്ലാരും കണ്ടടച്ചേ രശ്മിഷ ഇപ്പോഴേ ആൻസർ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏഹ് എല്ലാരും കണ്ടോട്ടോ ഇതാ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൈ താത്തി വെക്കുകയാണ് ആ ഇനി എല്ലാരും കണ്ണടച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ കണ്ണടച്ച് ഉറങ്ങി പോരുത് കേട്ടോ ദേ ഇവനൊക്കെ ഉറക്കുന്നൂ ആണ് അമാല മോഹനൊക്കെ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഇനി അമാല കണ്ണടച്ച് എല്ലാരും കണ്ണടച്ചോ ഓപ്ഷൻ എ ആന്നുള്ള ഒരു വൺ കാണിക്കുക ഓപ്ഷൻ ബി ആന്നുള്ള ഒരു ടു കാണിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ആന്നുള്ള ഒരു വൺ കാണിക്കുക ഓപ്ഷൻ ബി ആന്നുള്ള ഒരു ടു കാണിക്കുക കണ്ട 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 ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നൂറ് ശതമാനം കൈ എന്ന് പോകുന്ന ഷെയാൻ സഫ്ന സിദ്ദീഖ് തെറ്റിച്ചു ജോസഫ് തെറ്റിച്ചു മുഹമ്മദ് ഫവാസ് തെറ്റിച്ചു നാല് അഞ്ച് മുഹമ്മദ് യാസീൻ തെറ്റിച്ചു ഓക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ നെഗറ്റീവിന്റെ പുറകെ പോയി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇമേജ് ഏത് സൈഡിലാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് പ്ലസ് നയൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി തെറ്റിച്ചാ പേരെഴുതു കേട്ടോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കല്ലേ മക്കളെ എടുക്കുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എവിടെയാണ് എടുക്കുന്നത് ജോസഫിന് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല ജോസഫ് എവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ നോക്ക് കേട്ടോ നിങ്ങളെ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ തിരിച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാ പോകുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നിങ്ങളല്ല നയൻ എടുത്തേക്കുന്നത് പോളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പോകുന്ന നോക്കി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അപ്പൊ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയട്ടെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് എല്ലാരും കണ്ടടച്ചേ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് കണ്ടടച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഓക്കെ പ്ലസ് നയൻ ആണെന്നുള്ള ഒരു വൺ കാണിക്കുക മൈനസ് നയൻ ആണെന്നുള്ള ഒരു ടു കാണിക്കുക പ്ലസ് നയൻ ആണെന്നുള്ള ഒരു വൺ കാണിക്കുക മൈനസ് നയൻ ആണെന്നുള്ള ഒരു ടു കാണിക്കുക എല്ലാവരും കാണിച്ചു നോക്കട്ടെ കുറച്ചു പേരൊന്നും ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ആ ഇവിടെ ഷെയാനൊന്നും ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഷെയാൻ ഇനി ആലോചിച്ചോദ്യത്തിൽ എന്താ പ്രശ്നം പറ്റി എന്താണ് പ്രശ്നം എന്താ ഹൈറ്റ് ഓഫ് സോറി സോറി പ്ലസ് സിക്സും മൈനസ് സിക്സും അല്ലെ ഞാൻ മേളിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഒന്നോടെ ഒന്ന് കണ്ടടച്ചേ ഒന്നോടെ ഒന്ന് കണ്ടടി ആ പ്ലസ് സിക്സ് ആണെന്നുള്ള ഒരു വൺ കാണിക്കുക മൈനസ് സിക്സ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ടു കാണിക്കുക പ്ലസ് സിക്സ് ആണെന്നുള്ള ഒരു വൺ കാണിക്കുക മൈനസ് സിക്സ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ടു കാണിക്കുക എല്ലാവരും കാണിക്കുക എല്ലാവരും കാണിക്കുക ആരും കാണിക്കാണ്ടിരിക്കരുത് ഈ ആകാശ് കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ മോത്തിന് നേരെ പിടിക്കുക ആകാശ് ആകാശിന്റെ ക്യാമറയുടെ മാറ്റി എനിക്ക് കാണാതെ ഫേസിനോട് നേരെ പിടിച്ചോളാം ഫേസ് എന്തായാലും ഞാൻ കാണണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ ആകാശ് തെറ്റിപ്പോയല്ലോ ആകാശ് ആൻസർ തെറ്റിയല്ലോ ആകാശ് എന്തു പറ്റി ആകാശ് ഏ അത് അത് എത്ര അത് കണ്ണു പറഞ്ഞേ അത് മൈനസ് സിക്സ് ആണോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് എങ്ങനെ മൈനസ് സിക്സ് പറയാൻ തോന്നി ഇത് മുകളിലേക്കല്ലേ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആകാശനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പേരെഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് പ്ലസ് സിക്സ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് കാരണം മുകളിലേക്കാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആകാശിന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന മുകളിലേക്കാണ് ഈ ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്തേക്കുന്നത് സിക്സ് താഴേക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആകാശ് പറഞ്ഞ പോലെ താഴേക്കാണെങ്കിൽ ഇതേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് താഴേക്ക് വന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സിക്സ് വന്നത് ഹൈറ്റ് ആണ് നോക്കണ്ടത് അത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അല്ല ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് വൺ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് പ്ലസ് ടു മറ്റത് മൈനസ് ടു ഓക്കെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ടു ആൻഡ് മൈനസ് ടു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി എല്ലാവരും കണ്ടടച്ചേ ഇതേ അല്ല ഞാൻ ആൻസർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതേ ആര് അരുതി നിങ്ങൾ കൈ അടക്കിക്കോ നിങ്ങളുടെ ആവേശം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ നമ്മളത് പറയുമ്പോ പറഞ്ഞ് ചെയ്താ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി എല്ലാവരും ആൻസർ കാണിച്ചു ഇനി എല്ലാവരും ആൻസർ കാണിച്ചു പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ വൺ എന്ന് കാണിക്കുക മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ ടു എന്ന് കാണിക്കുക ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് ഓക്കെ ആകാശ കാണിക്കുന്നല്ലേ ആൻസർ തെറ്റിക്കോട്ടെ നിങ്ങളത് കാണിക്കുക ആ കൈ ബുക്ക് കൈ കാണട്ടെ കൈ ശരിക്കും കാണട്ടെ ആ ടു ആണ് കാണിക്കുന്ന ആകാശ് ഇപ്പോഴും
ओके केस फाइव इन दागले क्लियर आवाज़ तो हमने चोरी चोरने पे ये ओबी का हाइट जान है इट्टर ये आईएम का हाइट जान इमेज का हाइट जान चूत अंदर रीगना दो वाले ये ऑब्जेक्ट ले कल डिस्टेंस जाना सिक्सटी अंदर रीगना इमेज ले कल डिस्टेंस जाना फोर सेंटीमीटर अंदर रीगना मैनसोक्टिंग प्लस एट मैन एइट इमेज रोप्शन प्लस टू मैन टू फस्ट वब्जक्ट डिस्टन यु प्लस मैन रोप्शन ओके कौ एल कौटे कौन प्लस याद वाले प्रत्येक डिस्टो इन इमेज ब्लॉक 
അറിയിച്ചോളൂ <laughs> ഇനി കാണിച്ചു കേട്ടോ ഇനി ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചു ഞാൻ പറയാവേ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു വൺ കാണിക്കുക മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ടൂ കാണിക്കുക പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു വൺ കാണിക്കുക മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ടൂ കാണിക്കുക കാണിക്കുക കാണട്ടെ 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 പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു വൺ കാണിക്കുക മൈനസ് അബിത്തൊക്കെ ഓപ്ഷനുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സാബിത്തെ ഒറ്റ ആൻസർ ഉള്ളു ഫാത്തിമ മേജിബിൻ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കേൾക്കണം പിന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് പറഞ്ഞോ മുഹമ്മദ് ഫവാസ് പറഞ്ഞോ എന്താണ് വീഡിയോ ഓഫ് ആയി പോയേ ഏ മാത്യൂസ് മാത്യൂസ് ഓക്കെ വീഡിയോ ഓഫ് ആയത് ഇപ്പൊ മാത്യൂസ് പോയാലും ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് അതല്ല പറയാനുള്ള അല്ലെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ണ് തുറന്ന് കാണിച്ച് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് എത്രയാ പ്ലസ് ടു ആണോ മൈനസ് ടു ആണോ വൺ ടു എന്ന് കാണിച്ചേ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ച് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചല്ല ഞാൻ ആ ആൻസർ എടുക്കൂ ആരിഫേ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മാറി അല്ലേ ഒന്ന് ടു കാണിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ഏ അതിന്റെ ഒന്നും ഒരു കൺഫ്യൂഷന്റെ ആവശ്യം വരരുത് കേട്ടോ ഇനി ഓക്കെ ഓക്കെ ആൻസർ എഴുതിക്കോ അതിനകത്ത് എഴുതിക്കോ പ്ലസ് ടു ആണ് പ്ലസ് ടു ഓക്കെ അതുപോലെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം കേട്ടോ നമുക്കിവിടെ ഹെഡ്സെറ്റ് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ ഹെഡ്സെറ്റും മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ അപ്പൊ സാധാരണ ക്ലാസ് തുടങ്ങി അധികം വൈകാണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പേരൊന്നും ഇപ്പോഴും ഹെഡ്സെറ്റും മൊബൈൽ ഒന്ന് മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് മൊബൈൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ മൊബൈൽ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചാലാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള സൗണ്ട് ഒക്കെ കേൾക്കില്ലേ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ടു നോക്കി എനിക്ക് ഹെഡ്സെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രാന്ത് പിടിക്കും എനിക്ക് ഹെഡ്സെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എനിക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഹെഡ്സെറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് കാരണം ഇവര് പറയുന്നൊന്നും ക്ലിയർ ആവൂല എനിക്ക് ദേഷ്യം ഒക്കെ വരും ഞാൻ ചുമ്മാ വഴക്കൊക്കെ പറയും ഏ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് നിർബന്ധമാണേ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് മെത്തേഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ക്യാൻഡിലും ഒരു മിററും ഒരു പിന്നെ എന്താ വേണ്ട ക്യാൻഡിലും മിററും പിന്നെ സ്ക്രീനും അല്ലെ ഇത് മൂന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അത് മനസ്സിലാക്കി മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ക്യാൻഡിലും ഇതൊന്നും മേടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്കെയിലും പെൻസിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റേഡാങ്കിന് മരച്ചിട്ട് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി അതിലും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഇനി അതിലും താല്പര്യമില്ലാത്ത മാത്സിൽ താല്പര്യമുള്ള ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ് ഇനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ല സോറി ഇപ്പൊ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും എഴുതാം ഓക്കെ സോറി ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല എന്നുള്ള വാക്ക് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ മിറർ ഫോമുല ആണ് മിറർ ഫോമുല കേട്ടോ മിറർ ഫോർമുല കേട്ടോ ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒന്ന് തിരുത്തിയേക്കണേ കേട്ടോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല മാത്സിൽ ഒരു സംഗതിയാണ് അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വരും ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ഇപ്പൊ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ
गोड़ गोया ओके अब मेर फोमुले प्रॉब्लम नमुक अंत प्रॉब्लम टेक्स्ट बुकिल अब अब अनिवार्य अद डिस्टन फोमुले ओके ओके आ नोट फस्ट वे फस्ट फस्ट आक्टिविटी वरच पढ़ी वेस्टिंग नेसले वीडियो फाइव पे लो नेसल सर रेंडो फाइव पे था स्वाति चल विष्णु आंसर कंडू डी चेंज हो हाँ दिक्कत आंसर कंडू डी चेंज हो रहा है क्या युक्ता आंसर दिनों डांग कंडू डी चेंज हो रहे हाँ ओके 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 रिस्मी सिफना रिस्मी सिफना रिस्मी सिफना तो बच्चे लोग चाय कुछ आओ ओके शेयर शेमिया कई <laughs> जोसफिंग डिस्टर निर्बंध 
16 centimeter next question is the next question ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു നല്ലൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത് കോൺഗേ മെറർ ആണ് ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഇത് കോൺഗേ മെറർ ആണ് ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്ര ആരതി ഇത് കോൺഗേ മെറർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുമല്ല കോൺവെക്സ് ഉള്ള മാറി കോൺഗേ വന്നായി വേറെ കോൺവെക്സ് ആ അല്ലെ പതിനാറ് തന്നെ അല്ലേ കോൺഗേ ആണെങ്കിൽ എന്താ കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താ അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി ആ ആർ ബൈ ടു തന്നെ അല്ലേ ഫോർമുല അതെ ആറ് വൈറ്റ് തന്നെ അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറ് വൈറ്റ് തന്നെ എന്താ കുഴപ്പം അല്ലേ ഡോൺ 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 എന്ത് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞോ ഡോൺ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല ഇനി ജയശങ്കർ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുള്ളവർ എന്ന് കൈവക്കി ഇത് തോന്നുന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നവർ ആ അമാൻ ഷഹീറും ഇടുക്കൻ അമാൻ പറഞ്ഞോ മിടുക്കൻ നെഗറ്റീവ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എവിടെയാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആവും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ അമാൻ ഷെയറിന് മാത്രമാണ് ഈ കാര്യം അറിയാവുന്നു അല്ലേ അമാൻ ഷെയറിന്റെ പേര് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഈ നിങ്ങൾ കണ്ട ട്രൈ ശിലാസ്ഥാപനൊക്കെ അടുത്ത് പോയതിനകത്ത് പേരുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊത്തി വെച്ചേക്കുന്ന പേരുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ നല്ല ആൻസറുകളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ പേര് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കും കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ കൊള്ളാന്നല്ല കൊള്ളാം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ആൻസറുകളൊക്കെ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞോളാം കേട്ടോ ഇതുപോലെയൊക്കെ ക്രൂഷൽ പോയിന്റിലൊക്കെ ആൻസർ പറയണം അതൊക്കെ ഒരു മെറിറ്റ ഓക്കെ അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് പിള്ളേരെ നെഗറ്റീവ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഇതിനകത്തും വേണമെന്നേ നമ്മൾ യുവിലും വീലും അല്ലല്ലോ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും സൈൻ കൺവെൻഷൻ വേണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊക്കെ എടുക്കുക അതെന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആവും അപ്പൊ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വരിക കേട്ടോ ചുമ്മാ ചോദിച്ചോളൂ ഇതിലിപ്പോ കോൺവെക്സ് ആയതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത സ്പെരിക്കൽ മിറർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച ആരാ വായിക്കുക ആകാശ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് എ സ്ഫീറിക്കൽ മിറർ ഇസ് 20 സെന്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോക്കൽ ആ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ 20 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എത്ര ആയിരിക്കും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞോ ഒന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞോ എത്ര ആയിരിക്കും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പറഞ്ഞോ അജയ് പറഞ്ഞോ അജയ് അല്ല അജയ് അല്ലേ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ആരാ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നെ ആകാശ് ആകാശ് സോറി ആകാശേ പറഞ്ഞോ ആണോ നോക്കട്ടെ ആ റേഡിസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ട്വന്റി ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ടെൻ ആണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ടെൻ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഇരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് സാന്ദ്ര ദിലീപിനെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാം കേട്ടോ സാന്ദ്ര ഇപ്പൊ എഴുതുന്ന തിരക്കിലാണ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാന്ദ്ര ദിലീപ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി 
ഇത് കഴിയുമ്പോ സാന്ദ്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോട്ടാ When an object is placed in front of a concave mirror at a distance 30 cm, an image is obtained on a screen at a distance of 20 cm from the mirror. Find the focal length of the mirror. Sandra, what do you want to do with the mirror? Object is concave. The question is, ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ എന്നൊരു ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഒന്ന് വായിച്ചു വേണം എഴുതാൻ നേരെ ചാടിക്കി എഴുതരുത് എവിടെയെങ്കിലും ഒബ്ജക്ട് എന്ന് കണ്ടോ അതിന്റെ അടുത്ത് ട്വന്റി കണ്ടോ നേരെ എഴുതരുത് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ശ്രദ്ധിച്ചോണം മുന്നോട്ട് പോകും ആ പറഞ്ഞോ സാറിന് ഒബ്ജക്റ്റ് മിററിൽ നിന്ന് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ മാറിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്ട് മിററിൽ നിന്ന് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒബ്ജക്ട് മിററിൽ നിന്ന് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാ ോ ജയശങ്കർ വിഷ്ണു സാദിയ ഇത്രയും പേർക്ക് അറിയാവുള്ളൂ കുര്യൻ അറിയാം ഓക്കെ കുര്യ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും നമ്മള് ഇവർക്ക് അറിയില്ല എവിടെയാണോ ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും ആ സ്ക്രീൻ ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടേ വെക്കും പിള്ളേരെ സ്ക്രീൻ ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് വെറുതെ കുറെ കൊണ്ട് വെക്കോ സ്ക്രീൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ എവിടെ വെക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റിൽ അത് വന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതണം അതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം ഒപ്റ്റേൺ ഡോൺ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വെക്കണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സ്ക്രീൻ വെക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് സ്ക്രീൻ വെക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ എഴുതിക്കും കേട്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് സ്ക്രീൻ വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ സ്ക്രീൻ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പ്ലേസ് ദാറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് എഴുതണേ അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതി മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് എഴുതി വയ്ക്കും ഓക്കെ മൈനസ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേട്ടോ ഹൈറ്റ് മുകളിലേക്ക് താഴെ ശ്രദ്ധിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ നോക്കാം ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എബോ ആണോ എബോ മറ്റേ മുകളിലേക്കാണോ താഴേക്കാണോ നോക്കാം എബോ ആണോ ബിലോ ആണോ നോക്കാം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിഡന്റ് ഓക്കെ ബാക്കി വായിച്ചോ അഫ്ലിത ആ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന്റെ എയിം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന്റെ എയിം അഫ്ലിത ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് അവർ ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിത് അറിയില്ല നമ്മൾ അവിടെ എഫ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കണ്ടാ ഇവരീ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെറും മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി ചുരുക്കി കണ്ടാ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആക്കി നമ്മൾ അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി ഇതാണ് എല്ലാരുടെ ബുക്കിലും ഇത് ചെയ്ത് കാണണമായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇനി ബുക്കുകൾ നോക്കും അപ്പൊ എല്ലാരും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ യുവും ബിയും എഫും എഫ് നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കേണ്ട മറ്റേ ഏത് നേരം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട വരും ഇക്വേഷൻ എഴുതും എഫ് നോക്കും പിന്നെ എഴുതും ബി നോക്കും അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റി പോകും ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആൻസർ ക്വസ്റ്റിൻ ഉള്ള വേറെ ക്വസ്റ്റിൻ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുക ആകെ തെറ്റിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഒരു ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ സമാധാനത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചു പിന്നെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എഴുതി തുടങ്ങിയ പിന്നെ നമുക്ക് വട്ട് പിടിക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയേക്കാം ആ പ്രശ്നം അങ്ങ് പരിഹരിച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാം ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇനി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ എക്യൂപ്പിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വേണം അല്ലെ ഇക്വേഷൻ അറിയാത്തവരെ ഇവിടെ കളിയില്ല അവൻ ഗെയിമിൽ നി
എഫ് ഉം യു ഉം വി യും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എഫ് ഉം യു ഉം വി യും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാവുന്നവര് കുറച്ചു പേർക്കൊക്കെ സംശയം അത് തന്നെയാണോ എഫ് ഉം യു ഉം വി യും അജയ് തോമസ് ഇവൻ എന്താണ് ആ കൈബുക്കുന്നത് കൈബുക്ക അല്ലെങ്കിൽ കറി ആ ഇവിടെ ഈ ആരാണ് അമാൽ മുഹമ്മദ് കൈബുക്കുന്നില്ല അമാൽ മുഹമ്മദ് ബുക്ക് മറിച്ച് നോക്കുക ഏത് നൂറ്റാണ്ടിൽ പുള്ളി പഠിപ്പിച്ച ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ മറിച്ച് 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 പോയി ഫ്രണ്ട് പേജിൽ എത്തി ഇനി മറക്കാനൊന്നുമില്ല ഇനി ആ ടേബിൾ മാത്രമേ മറക്കാനുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ വിഷ്ണു അജ് അമാൽ മുഹമ്മദ് കേട്ടോണം കേട്ടോ അമാൽ മുഹമ്മദ് ഇക്വേഷൻ അറിയില്ല അല്ലെ എഫ് യു വി ഇവിടെ റയാൻ സുലൈമാൻ ഇക്വേഷൻ അറിയില്ല ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ ഫാത്തിമ മേജിമിൻ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ പറയാൻ അറിയാം അപ്പൊ അമാൽ മുഹമ്മദ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ സംശയം ഉറപ്പുണ്ടാവണം അപ്പൊ നമ്മള് മിറർ ഫോമുല എഴുതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടി ഇതേ മിറർ ഫോമുല എഴുതി വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഓക്കെ നമ്മൾ കോൺഫിഡന്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ഒരു അടുത്ത പരിപാടി എന്നറിയാം ഇനി നമ്മള് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എഫ് ആണ് അല്ലെ ഈ എഫ് താഴെ കിടക്കുക അല്ലെ ഈ എഫ് താഴെ കിടക്കണേ നമുക്ക് അധികം പരിചയത്തിൽ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും അധികം പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് കാരണം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മുകളിലാണ് വരാറ് അല്ലെ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ഇക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് വരാറ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ റെസിപ്രോക്കല അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്കണം അത്രേ ഉള്ള വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ അതെന്താന്ന് കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും അറിയാവുന്നവരെ കൈ വെക്കാം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ വൺ ബൈ എഫ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാവുന്നവര് ഒന്ന് കൈ വെക്കി വൺ ബൈ എഫ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയാവുന്നവർ കണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരുള്ളൂ എനിക്കറിയാം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അത് നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഇനി നമുക്ക് അത് വിട്ടേക്ക് അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുന്നതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം നെഗറ്റീവ് ഒന്നും അവഗണിക്കരുത് അതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം വൺ ബൈ മൈനസ് ട്വന്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ മൈനസ് തേർട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും അല്ലയ്യ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഏ ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആരോട് ചോദിക്കാം നമുക്ക് പറയനോട് ചോദിക്കാം പറ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ അവിടെയുള്ള പരിപാടിയുടെ പേരാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ എങ്ങനെയാ നമ്മള് ഫ്രാക്ഷൻ എന്തിനാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണേ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഫ്രാക്ഷന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിട്ട് സാധ്യത കാണിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രാക്ഷനോട് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു താല്പര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇനി ഫുൾ ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു കുറെ പേരൊക്കെ തെറ്റിക്കുന്നു കുറെ പേര് മനസ്സിലാവേണ്ട വായി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഈ വരുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഇപ്പൊ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുള്ളൂ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഔഫാനൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇന്ന് വന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഔഫാനോട് പറയാം ഔഫാൻ ഔഫാൻ കൈ വെക്കൂ ഔഫാൻ അല്ല സോറി വോയിസ് ഓൺ ചെയ്തു ഔഫാൻ അല്ല സോറി ഔഫാൻ ഞാൻ വിളിച്ചു ഔസ് ഓഫ് ഹൗസ് ഓഫ് സോറി 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 ഇതിന് ഏത് ഹൗസ് ഓഫ് എന്ന് ഔഫാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ആ ഒന്ന് ഹൗസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹൗസ് ഓഫ് എന്നാ ഹൗസ് ഓഫിന്റെ ബർത്ത്ഡേ എന്നാ അതൊക്കെ മറന്നോ നിങ്ങൾ ഈ മിറർ ഫോമുല ഒക്കെ
ചുമ പറയല്ല കേട്ടോ ഈ ആഴ്ച ബർത്ത്ഡേ ഒരാളെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു ഒരാൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഉണ്ടോ ആരാന്നാ പറഞ്ഞേ ഇല്ല അടുത്ത ആഴ്ച ബർത്ത്ഡേ ഉള്ളേ അടുത്ത മാസം ബർത്ത്ഡേ ഉള്ളേ ജൂൺ മാസത്തിൽ ബർത്ത്ഡേ ഉള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നോ അമ്പത് പിള്ളേർ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഏ ആരുമില്ലേ ജൂണിൽ ബർത്ത്ഡേ ഉള്ള ആരുമില്ലേ നിങ്ങൾ ചെലവൊന്നും ചെയ്യേണ്ട പിള്ളേരെ ആ വിഷ്ണു വിനോദിനും സാന്ദരിക്കും ഓക്കെ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് നമുക്ക് ഒരു കേക്ക് കട്ടിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളേ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് കേട്ടോ പോയോ കേക്ക് പോയോ കേക്ക് ആരും എടുത്തുണ്ടേ അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ വിഷ്ണു നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ബർത്ത്ഡേ ആവശ്യം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബർത്ത്ഡേ ആവശ്യം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളേ അപ്പൊ സാന്ദ്ര കട്ട് ചെയ്തു സാന്ദ്ര കട്ട് ചെയ്ത് എത്ര പീസാ പിള്ളേരെ എത്ര പീസാ അഞ്ച് പീസായിട്ടാ കട്ട് ചെയ്തേക്കണം ശരിയല്ലേ വിഷ്ണു അല്ലെ ഓക്കെ വിഷ്ണു എന്ത് വിഷ്ണു കേൾക്കുന്നില്ലേ വിഷ്ണു ഒന്ന് ശരിയാന്ന് പറഞ്ഞു വിഷ്ണു വോയിസ് കോൺ ചെയ്യ ഇടയ്ക്ക് ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അഞ്ച് പീസില് മൂന്ന് പീസ് ആരെടുത്തോണ്ട് പോയി ഈ വിഷ്ണു എടുത്തോണ്ട് പോയി ഓക്കെ അഞ്ച് പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേല് മൂന്ന് പീസ് വിഷ്ണു എടുത്തോണ്ട് പോയി കേട്ടോ വിഷ്ണു ഇത് ചെയ്ത മൂന്ന് പീസ് എടുത്തു പാവ സാന്ദ്ര ആകെ ഒരു പീസ് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ വിഷ്ണു അഞ്ചിൽ മൂന്ന് പീസ് എടുത്തു സാന്ദ്ര അഞ്ചില് ഒരു പീസ് എടുത്തു ഇപ്പൊ ആകെ മൊത്തം ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടി എത്ര പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ അറിയാവുന്നവർ കൈവക്കി ഓക്കെ മെറീന മെറീന പറഞ്ഞോ സ്വന്തമായിട്ട് ബീച്ച് ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് പറഞ്ഞോ ഏ നാല് പീസ് അഞ്ചിൽ നാല് പീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അഞ്ചില് നാല് പീസ് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് പീസില് നാല് പീസ് ഇവരുണ്ട് അതെ 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 എഴുതിയാണ് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് പീസില് നാല് പീസ് ഇവരുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് പീസില് നാല് പീസ് ആരുടെ ഉണ്ട് വിഷ്ണുടെ സാന്ദ്രയുടേലും ഇരിക്കുവാണ് ഓക്കെ അതാണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ത് രസ അല്ല ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെ എന്ത് രസ അഞ്ചില് മൂന്ന് പീസും അഞ്ചിൽ ഒരു പീസും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോ അഞ്ചില് നാല് പീസ് ഇനി ഞാൻ കുറച്ചോടെ രസമുള്ളവരുടെ തട്ടെ കുറച്ചോടെ രസ രസമൊക്കെ ഇനി കൂടി കൂടി വരും കേട്ടോ കുറച്ചോടെ രസമുള്ളവരുടെ തരാവേ നമ്മളിവിടെ ഒരു പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു അല്ലെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചേ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസി ആണെന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചു കേട്ടോ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസി ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചു അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ എന്റെ താഴെ നമ്മൾ എഴുതാം ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിലും ഫ്രാക്ഷൻ ഈസി ആണ് നിങ്ങൾ അത് വരുന്ന പോവാണോ ഓക്കെ ഈസി ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മളത് പഠിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ആ മെത്തേഡ് പഠിക്കാം മെത്തേഡ് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ ഈസി ആണ് ഓക്കെ എന്താ ഈസി ഇത് ഈസി ആവാൻ കാരണം എന്താ താഴെ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും സെയിം ആ അഞ്ചിൽ മൂന്നും അഞ്ചിൽ ഒന്നും കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് രണ്ടും വെറുതെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ താഴ്ത്ത ആഡ് ചെയ്യാൻ പോരുതേ താഴ്ത്ത ആഡ് ചെയ്യാൻ പോരുത് കേട്ടോ കോമൺ ആയിട്ട് ഫൈവ് ഇടും നമ്മള് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ത്രീ പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇതൊന്നും എഴുതി വെക്കാവോ ഈ പടം ഒന്നും വരയ്ക്കണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇത് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ത്രീ പ്ലസ് വൺ അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ സൈഡിൽ മാറ്റി
ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോളേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഞാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ സെയിം ആക്കുക കേട്ടോ അതായത് ഈ താഴെ വരുന്ന ഇതിനെയാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയും ഇതിനെയും ഒരേ നമ്പർ ആക്കുക ഒരേ നമ്പർ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചുമ്മാ മാച്ചിട്ട് ഒരേ നമ്പർ ഇട്ടാൽ ശരിയാവില്ല നമ്മൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊസീജിയർ അല്ലെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആവും സെവനിന്റെയും എയ്റ്റിന്റെയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അറിയാവുന്ന കുട്ടിക്ക് അറിയാം അവിടെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സെവന്റെയും എയ്റ്റിന്റെയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു നമ്പർ കിടക്കുണ്ടാവും ആ നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ വരിക സെവന്റെയും എയ്റ്റിന്റെയും അറിയാവുന്ന ഒരു കൈവക്കി സെവന്റെയും എയ്റ്റിന്റെയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ എന്താ കൈകൾ വളരെ കുറവാണ് ഒരു പത്തിൽ താഴെ കൈകൾ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ ഏർ ലാമിയ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാ നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആക്കുക നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യാ ഈ എയ്റ്റിനെ നമ്മൾ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ സെവനിനെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെന്നാക്കാം ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നാക്കാം മനസ്സിലായോ ഈ താഴെ എയ്റ്റ് മാറി എന്തായിക്കോളും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിക്കോളും ഇവിടെയും ഈ സെവൻ മാറി എന്തായി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം തോന്നുന്നു കൈവക്കി ഇനി നേരെ ചെയ്തു പോവാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി നേരെ അങ്ങ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഏയ്യോ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് കൈ പൊക്കുന്നത് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ കേട്ടോ അല്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താ പ്രശ്നം ആ അങ്ങനെ സാറ് തോന്നിയ പോലെ ഡിനോമിനേറ്റർ മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വാല്യൂ മാറ്റി എങ്ങനെ ശരിയാവും അല്ലേ അല്ല ശരിയല്ല പിള്ളേരെ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വൺ ബൈ ടു എന്ന ഒരു നമ്പർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വിഷയം അതിന്റെ അർത്ഥം വൺ ബൈ ടു പകുതി പകുതി അര അല്ലെ പോയിന്റ് ഫൈവ് ശരിയല്ലേ ഇനി ഞാൻ വെറുതെ എന്ത് ചെയ്തു ആ ടെണ് ഇവിടെ ഒരു ടെണ് കൊണ്ട് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇപ്പൊ എന്തായി വിഷ്ണു ഇതാ ഒരു കാരണവശാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല ഒരു ഒരു ന്യൂമറേറ്ററിന് വെറുതെ ഒരു വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കാരണം വാല്യൂ മാറിപ്പോയി അങ്ങനെ വാല്യൂ മാറാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മുകളിൽ താഴെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ മുകളിൽ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ശരിക്കും അത് കട്ടായി പോക്കോളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് എഫക്റ്റ് ഇല്ല കാരണം ടെൻ ബൈ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെയാ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുകളിൽ താഴെ ചെയ്താൽ ടെൻ ബൈ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെയാ അപ്പൊ ഇതെന്തായിക്കോളും ട്വന്റി ബൈ സോറി ടെൻ ബൈ ട്വന്റി എന്നാവും ശരിക്കും ഇത് വൺ ബൈ ടു തന്നെയാ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്താൽ എവിടെയും ചെയ്യണം അത് മുകളിൽ ചെയ്യണം ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് മുകളിൽ ചെയ്യണം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം കേട്ടോ നമ്മൾ തെറ്റിക്കും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഓക്കെ താഴെയും മുകളിലും ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും അത് ചോദിച്ചോളാം ഇത് എഴുതി എടുത്തോളണേ ജയശങ്കർ എത്ര വരും ജയശങ്കർ എത്ര വരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിഷ്ണുടെ സാന്ദ്രയുടെ ബർത്ത്ഡേയുടെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ ഫോർട്ടീൻ ആരെടുത്തു വിഷ്ണു എടുത്തു ഫോർട്ടി സാന്ദ്ര എടുത്തു അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എത്ര കിട്ടും ഒന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ആള് തന്നെ പറഞ്ഞു ഏഷ്യൻഡർ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് ക്ലിയർ ആവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കിയിട്ടുള്ള പരിപാടി ക്ലിയർ ആക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയി വന്നാൽ ദൈവം സഹായിക്കും ബാക്കി ഒന്ന് കിട്ടുക സെയിം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ ഇനി മെത്തേഡ് ടു ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ എട്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന നമ
मल्टीप्ले मो मेल वेर नंबर उन्होंने मल्टीप्लाई हमें चाहो वेर नंबर पैंडा अजू जना जू तो ना मरी नहीं रिस्क डिग्री ना लेते आंसर देती हूँ जू तो ना मरी नहीं इबड़ा मल्टीप्लाई है हाँ इबड़े दोनों मल्टीप्लाई ना वन्नो उन्होंने लाय चलो आका मेंटी मेल दाय वन्नो ना मल्टीप्लाई मेंडा मेंडा ऑलरेडी � Five by ten plus three by five. Okay. उन्हें पढ़ाया हो आराधना चोरी किया सफना उन्हें पढ़ने इन्दी ये ना बढ़ाए ऐसा इन्दी चीज़ ना ten ने ने five गुंडे इन्दी चीज़ ना ten ने ने five गुंडे इन्दी है ना इन्दी five ने हो ten ने गुंडो अल फिफ्टी मोहम्मद यासी संभव मल्टीप्लेम डाउट निकलो 
ഹെഡ്ഫോണ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും ഹെഡ്ഫോൺ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓഫീസിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നാളെ തന്നെ മേടിക്കണം ഡൗട്ട് ഉള്ളത് നിൽക്കാനില്ലാത്തവർക്ക് ലക്ഷ്യം കേട്ടോ ചെയ്ത കഴിഞ്ഞാൽ കമന്റ് ഇട്ടിട്ട് ലക്ഷ്യം ആയിക്കണം കേട്ടോ പറഞ്ഞ ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങളോട്ടെ ചോദിച്ചോ സംശയങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണെ ചോദിച്ചോട്ടോ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഓക്കെ ആയി നോക്കോട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളേ അതായത് ഒരു ടൂ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് അല്ലെ
ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒ ബി ആണ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഐ എം ആണ് ഇമേജ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു ആരോ വരച്ച ഏതോ ഒബ്ജക്ട് ഏതോ ഇമേജ് എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇമേജ് ക്യാൻഡിൽ ആണ് ഒബ്ജക്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അറിയില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഒ ബി ഐ എം എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒ ബിയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസും മെഷർ ചെയ്യുന്ന പോളിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം പോൾ എന്നിട്ട് പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒ ബിയിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് മെഷർ ചെയ്യുക അല്ലെ ഈ ഒ ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇമേജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമേജ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒ ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഐ എം ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ക്ലിയർ ആണോ ഇമേജിലേക്കുള്ളത് ഒബ്ജക്ടിലേക്കുള്ളത് ഇനി ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുക നോക്കാം നമ്മൾ മുകളിലേക്കാണോ താഴേക്കാണോ എടുക്കുക നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കി മുകളിലേക്കാണ് എടുക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ അപ്പോയുടെ ആയതുകൊണ്ട് ഒ ബിയുടെ ഹൈറ്റ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റും അപ്പോയർഡ് ആണ് അപ്പൊ വീണ്ടും ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ പോസിറ്റീവ് രണ്ടും ഹൈറ്റ് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് മറ്റത് പോസിറ്റീവ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു ഓക്കെ